சுவாமிநாதன் பி எஸ் மரபணு ஜோதிடம் ஞானிகளால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதா சுவாமிநாதன் பி எஸ் என்ன கேட்கறீங்க மரபணு ஜோதிடம் ஞானிகளால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதா உதாரணமாக அஸ்வினி ஆயுள்யம் அனுஷம் பூரட்டாதி நட்சத்திரம் சூரியனுடைய கர்ம பதிவு என்று நான் ஒரு ஜோதிடரிடம் நான் கற்றேன் அதே மாதிரி அவர் இருபத்தேழு நட்சத்திரத்திற்கும் கர்ம பதிவை சொன்னார் திருவாதிரை சித்திரை திருவண நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு சுக்கரனா நன்மை இருக்காது என்கிறார் அது எப்படி ஐயா எல்லா ஜாதகத்திலும் பொருந்தும் அது அவர்கிட்ட தானே கேட்கணும் அவருக்கு ரெண்டு கிரகங்கள் பரிவர்த்தனையானதையே கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை உங்களிடம் நான் கற்ற ஜோதிட விதிகளை அவருக்கு கற்றுக் கொடுத்தேன் ஐயா எனக்கு அந்த கேள்விக்கு பதில் தெரிந்தே ஆக வேண்டும் மரபணு ஜோதிடம் ஞானிகளால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதா அது பாரம்பரிய ஜோதிடத்தை விட முக்கியமானதா சரியானதா பதில் தாருங்கள் பி எஸ் சுவாமிநாதன் என்ன கேட்கறீங்க மரபணு ஜோதிடம் அப்படிங்கிறது ஞானிகளால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதா அது பாரம்பரிய ஜோதிடத்தை விட முக்கியம் பாரம்பரிய ஜோதிடத்தை விட மேன்மையானது அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து வாய்ப்பே கிடையாது இட்ஸ் எ கன்சென்ட் மூலம் பாரம்பரிய ஜோதிடத்தை அதாவது எப்படி பொருந்தோம் ரெண்டு கிரகங்கள் பரிவர்த்தனையானதே அவருக்கு கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை இந்த மரபண ஜோதிடம் நான் சொல்ற சுபத்துவம் சுற்றுமாவில் கூட இது சொல்ற மாதிரி எல்லாமே பாரம்பரிய ஜோதிடத்தில் எடுத்துக்கொள்ள எடுத்தாளப்பட்டது தான் இன்னொன்று தெரிஞ்சுக்கங்க வலிமை உள்ளது தான் வாழும் அப்படிங்கிறது தான் உண்மை எத்தனையோ ஜோதிடர்கள் தான் அறிந்தவைகளை அப்படியே வந்து அந்தந்த காலகட்டத்திற்கு ஏற்ப சொல்லிட்டு போயிருக்கிறாங்க அவைகள் நல்லவைகளாக கர சரியானவைகளாக இருக்கும் பொழுது அது இந்த சாஸ்திரத்தோடு சேர்த்து கொள்ளப்படும் தன்னை அறியாமலே அவைகள் ஒத்து வராதவைகளாக இருந்தால் அவரது காலத்திற்கு பிறகு நிச்சயமாக நீடிக்கார் என்னுடைய சுபத்துவம் சூட்சம உள்ள தத்துவம் என்னுடைய காலத்திற்கு அப்புறம் தான் வந்து அது உண்மையா பொய்யா சரியானதா அப்படின்னு ஏற்று இது பண்ணப்படும் எந்த ஒரு சரியானதும் நிராகரிக்கப்படாது சரியானதாக இருந்தால் அதை உருவாக்கியவரின் அது அதை அதோடைய ஸ்தாபகரையும் அவருடைய மேல அவர் ஒரு வெறுப்பு இருந்தா கூட அதையும் மீறி அது வந்து நிலைக்கும் அதுதான் உண்மை உண்மை எப்போதும் நிலைக்கும் அப்படிங்கிறது தான் உண்மை பாரம்பரிய ஜோதிடத்தை தாண்டி எந்த ஒரு ஜோதிட மரபண ஜோதிடமாக இருக்கட்டும் நான் சொல்லுகின்ற சுபத்துவம் சுற்று மூலமாக இருக்கட்டும் இப்போ வந்து ஜோதிடம் வந்து ஒரு பொறாமை உள்ள ஒரு கலைன்னு கூட சொல்லலாம் அதாவது இது ஒரு ஞான கலை இந்த ஞான கலையில ஒருவருடைய ஞானம் இன்னொருடைய ஞானத்துக்கு கூடுதலானது அல்லது குறைவானது அப்ப குறைவான ஞானம் உள்ளவர் கூடுதலான ஞானம் உள்ளவரை பார்த்து சற்று பொறாமைப்படத்தான் செய்வார் இவருக்கு கூடுகின்ற கூட்டம் இவரிடம் போய் பார்க்கின்ற கூட்டம் இவரிடம் ஜாதகம் போய் பார்க்கிற அளவுக்கு எனக்கு வரலையே பக்கத்துல பக்கத்துல ரெண்டு ஜோசியர் இருந்தா கூட ஒருத்தருக்கு ஈடிச்சுக்கிட்டு இருக்கும் ஒருத்தருக்கு கும்பலா கும்பலா வந்து ஜனங்க பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க அப்ப வந்து அந்த ஈயடித்தான் காப்பி அந்த அந்த கும்பல் இல்லாத ஜோதிடர் வந்து அவர் நிறைய கூட்டம் வருகிற ஜோதிடரை பார்த்து கொஞ்சம் பொறாமைப்படத்தான் செய்ய வேண்டும் அதுவும் முகநூலில் சொல்லவே தேவையில்லை இவர் 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 இவருக்கு மட்டும் ஃபாலோவர்ஸ் இருக்கிறாங்க எனக்கு யாரும் வர்றதில்லை அப்படின்னு சொன்னால் பொறாமைகள் எல்லா விதத்திலும் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கிற மாதிரி இந்த இரண்டு எங்களுடைய தொழிலையும் கூடுதல் குறைவான ஞானம் உள்ளவர்களுக்கு கண்டிப்பாக போட்டி பொறாமைகள் இருக்கத்தான் செய்யும் இது தவிர்க்க முடியாதது அதை விட முக்கியமா முக்கியமானதா ஒவ்வொரு எந்த ஒரு ஜோதிடரும் தன்னை இன்னொருவரை விட தாழ்ந்தவர் குறைவானவர் அப்படின்னு ஒத்துக்கிறதே கிடையாது ஒரு மூன்று இரண்டு சதவீதம் என்ன பரந்த மனப்பான்மையோட இல்லை அவர் கொஞ்சம் விஷயம் தெரிஞ்ச ஜோசியிருங்க எனக்கு அவ்வளோவா அனுபவம் இல்லை அப்படின்னு வேணால் சொல்லிக்கலாம் ஆனாலும் தான் இன்னொருவரை விட சலைத்தவர்கள் அல்ல அப்படிங்கிற ஒரு கண்டிப்பாக ஒரு மிதம் மிதமிஞ்சிய எண்ணம் வந்து அனைத்து ஜோதிடர்களும் இங்கே உண்டு எல்லாருக்கும் அது வந்து சகஜமான ஒன்று தான் அப்படி இருக்கும்போது ஒருத்தர் குறை சொல்கிறது இன்னொருத்தரை குறை சொல்கிறதுன்றது இங்கே லாஜிக்கலாக ஒத்து வராது அதுக்கு தான் நான் சொன்னேன் இந்த மரபண ஜோதிடமாக இருக்கட்டும் நீங்கள் என்ன கேட்குறீங்க மரபண ஜோதிடம் வந்து ஞானிகளால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதா பாரம்பரிய ஜோதிடத்தை விட மேலானதா நிச்சயமாக இல்லை ஞானிகளால் நான் என் என்னுடைய கருத்துக்கு உள்பட என்னுடைய சுபத்துவம் சுற்றுமூழல் உள்பட வந்து எதுவுமே பாரம்பரிய ஜோதிடத்தை விட மேம்பட்டது இல்லை எல்லாமே ஞானிகள் கண்டுபிடித்த அத்தனை விஷயங்களுக்குள்ள அடக்கம் தான் ஆனால் எந்த ஒரு விஷயமும் வலியவன் வாழ்வான் அப்படிங்கிற அமைப்பின்படி இதே சுபத்துவம் சுற்றுமூழல் என்னுடைய காலத்திற்கு பிறகு இது நீடிக்குமாயின் நீடிக்கும்னு எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு என்னுடைய காலத்திற்கு பிறகும் ஒருவர் சுபத்துவம் சூட்சம வலு ஆதித்ய குருஜி அவர்களுடைய சுபத்துவ சூட்சம வலு தத்துவத்தின்படி இந்த பலம் நடக்குது அப்படின்னு ஒருத்தர் நிச்சயமாக என்னுடைய காலத்திற்கு பிறகு நான் இறந்த பிறகு ஐம்பது நூறு வருஷங்களுக்கு பிறகு இந்த இது நிற்கும் அப்படி நிற்குமாயின் இது கரெக்டு அப்போ கூட இது பாரம்பரிய ஜோதிடத்தின் ஒரு பகுதியாக இருக்குமே தவிர ஞானிகளை மீறி கண்டுபிடிக்கப்பட்டதாக இருக்காது நான் வந்து ஞானிகள் சொன்னதை கொஞ்சம் சற்று செதுக்கி சொல்லுகிறேன் அவ்வளோ
சுபத்துவம் அப்படிங்கிறத சூட்சம் அப்படின்றத நான் வந்து நானே கிட்டத்தட்ட ஒரு இரு ஒரு பதினஞ்சு இருபது வருஷம் அப்படியே இதில் இதில் ஏதோ ஒன்று இருக்கே இதில் ஏதோ ஒரு கேதில் ஏதோ ஒன்று இருக்கே திக்பலத்தில் ஏதோ ஒன்று இருக்கே அப்படின்றத நிறைய ஜாதகங்களில் நான் இதை உணர்ந்து இதை வந்து அதை நான் சொல்லி சொல்லியிருக்கிறேன் சுபத்துவன்றது ஏற்கனவே ஆங்காங்கே ஞானிகள் வந்து ஆங்காங்கே சில விஷயங்களில் சொன்ன ஒரு பலன் தான் சுபத்துவங்கிறது ஆகவே மரபணு ஜோதிடமும் நீங்கள் கேட்குறது அதுதான் எந்த ஒரு ஜோதிடமாக இருக்கட்டும் ஒரு நிலைத்து நிற்கும் தன்மையாக ஒருவர் கண் எல்லாருமே கண்டுபிடிக்கலாம் ஜோதிடத்தில் எல்லாருமே ஞானி இவங்க தான் தர்மசாலிகள் தான் மேதைகள் தான் உங்களுடைய அறிவு திறனை கேட்டார் போல எல்லோருமே வந்து நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஒரு ஒரு உங்களுக்கு அறிய வந்தால் ஒரு புதிய விஷயத்தை வேத ஜோதிடத்தில் கண்டிப்பாக சொல்ல முடியும் அது நிலைத்து நிற்குமா என்பது உங்களுடைய காலத்திற்கு பிறகுதான் தெரியும் நம்ம என்னதான் விளம்பரம் கொடுத்தாலும் என்னதான் சொன்னாலும் நாம் சொல்லுகின்ற விஷயம் ஒருவருக்கு பொருந்தி வருகிறது அது உண்மையான விதியாக இருக்கிறதுன்ற பட்சத்தில் எந்த ஒரு நபராலும் அது அழிக்க முடியாத விதியாகி பாரம்பரிய ஜோதிடம் எப்படி நிலைத்து இருக்கிறதோ அதை போலவே நீங்கள் கண்டுபிடித்த அந்த புதிய முறையும் உங்களுடைய பெயருடன் நிலைத்து நிற்கும் காலம் காலமாக எத்தனையோ ஜோதிடர்கள் இடையில நிறைய விஷயங்களை புகுத்தி இருக்கிறாங்க அதெல்லாம் இல்லாமல் போயிடுச்சு ஏன்னா அந்தந்த காலகட்டத்திற்கு ஏற்ப மட்டும் இருந்தது ஆனால் நிலைத்து நிற்கின்ற விதிகள் என்பது நிச்சயமாக நிற்கும் இப்போ நிறைய ஜோதிட புத்தகங்கள்லாம் வந்து ஜோதிடர்கள் எழுதுனது தான் அது இருக்கு இல்லையா அதே போலவே நாம் ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிச்சாலும் அதை நிலைச்சி நிற்கும் அதுதான் பி எஸ் சுவாமிநாதன் உங்களுக்கு இந்த பதில் மரபண ஜோதிடம் ஞானிகளால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதா பாரம்பரிய ஜோதிடத்தை விட சரியானதா பாரம்பரிய ஜோதிடத்தை விட சரியானது எதுவுமே இல்லை பாரம்பரிய ஜோதிடமே அனைத்திற்கும் தாய் போன்ற அமைப்பை உண்டு சரியா அடுத்து ஷியாம் சுந்தர் ஷியாம் சுந்தர் என்ன கேட்குறீங்க குருஜி வணக்கம் மூன்று எட்டாம் இடங்கள் சுக்கரனுக்கு முழு மறைவு என்கிறீர்கள் மூன்றில் அவர் திக்பலத்துக்கு அருகில் இருக்கிறாரே இதை முழு மறைவு என்று கொள்ளல் சரியா மற்ற கிரகங்களைப் போல பாதி மறைவு என்று சொல்லலாம் அல்லவா உதாரணமாக கன்னி இலக்கணத்திற்கு மூன்றில் சுக்கரன் இருந்தால் தன்னுடைய இரண்டாம் வீட்டிற்கு பாவப் பாவம் என்ற அடிப்படையிலும் தன்னுடைய ஒன்பதாம் வீட்டை பார்க்கிறார் என்கிற அடிப்படையிலும் அவரது வீடுகள் வழிபடுகின்றவை வீட்டை வலிமையாக கொண்ட சுக்கரன் மூன்றில் வழிவிழந்து விட்டார் என்று சொல்லுதல் சரியா இந்த பாருங்க ஷியாம் சுந்தர் ஒரு விதியை போட்டு இன்னொரு விதியோடு குழப்பிக்கக்கூடாது நல்லா தெரிஞ்சுக்கங்க நீங்கள் என்ன கேட்குறீங்க ஷியாம் சுந்தர் மூணு எட்டாம் இடங்கள் சுக்கரனுக்கு முழு மறைவு அப்படின்னா மூன்றாம் இடம் அவருடைய திக்பல வீடான திக்பல இடமான நான்காம் இடத்திற்கு பக்கத்தில் இருக்கல இது சரியா நம்பர் ஒன் இன்னொன்று ஒரு உதாரணமாக சொல்லிடுறீங்க உங்கள் ஜாதகமாக தான் இருக்கும் கன்னி லக்கணத்திற்கு மூணு லட்சம் சுக்கரன் இருந்தால் அவர் ஒன்பதாம் வீட்டை பார்க்குறாரு ரெண்டுக்கு ரெண்டுலேருந்து ஒன்பதாம் வீட்டை பார்க்குறாரு அது அது அப்படி இருக்கும்போது அவர் வலுவாகத்தானே இருக்கிறாரு பாவகம் வலுப்பற்றால் பாபகாதிபதி வலுப்பட மாட்டாரா எல்லா பிகினர்ஸும் செய்கிற தப்ப தப்பு பண்ணுறீங்க பாருங்கள் ஒரு விதியை கொண்டு வந்து இன்னொரு விதியோட சொல்கிறீங்க இன்னொரு விதியை கொண்டு வந்து இன்னொரு விதியோட சொல்கிறீங்க கடைசியாக நீங்களே போட்டு எல்லாத்தையும் பழப்பிக்கிட்டு அவர் என்ன இது நிச்சயம் உங்கள் ஜாதகம் தான் நீங்கள் கன்னியா லக்கணத்தில் பிறந்திருக்கிறீங்க மூணு லட்சம் சுக்கரன் இருக்கிறாரு உடனே பயந்துருச்சு நான் இன்னொரு விதி சொல்லட்டுமா கன்னி லக்கணத்திற்கு செவ்வாயின் வீடுகளில் இருக்கின்ற எந்த கிரகமும் வேலை செய்யாதுன்னு சொல்லியிருக்கிறேன் அப்போ அந்த விதியை எங்கே கொண்டு போ போவீங்க இந்த நிச்சயம் உங்கள் ஜாதகமாக தான் இருக்கும் பெரும்பாலும் கேட்குற இளைஞர்கள் பிகின்னர்ஸ் எல்லாமே உங்கள் ஜாதத்தை வச்சு தான் கேட்பீங்க எனக்கு நிச்சயமாக தெரியும் ஷியாம் சுந்தர் நீங்கள் கேட்குறது மூன்று எட்டாம் இடங்கள் சுக்கரனுக்கு முழு மறைவு அப்படின்னா மூணாம் இடத்துல திக்பலத்திற்கு பக்கத்தில் இருக்கிறார் இதை முழு மறைவா இல்லையா மற்ற கிரகங்களைப் போல பாதி மறைவுன்னு சொல்லிக்கலாமா கன்னிக்கு மூணு சுக்கரன் தான் ஒம்பது ஒம்பதை பார்க்குறாரு எந்த ஒரு இடத்திலும் எந்த விதியை முதலில் பொருத்தி பார்ப்பது அப்படிங்கிறது மிக மிக முக்கியமான ஒன்று ஒரு தசைக்கு பலன் எடுக்க போறீங்களா காரகத்திற்கு பார்க்க போகிறீர்களா ஆதிபத்தியத்திற்கு பார்க்க இந்த இடத்துல நீங்க ஒன்பதாம் வீட்டை பார்க்க போகிறீர்களா சுக்கர தசை என்பதை பார்க்க போகிறீர்களா மூன்றாம் வீடு இப்ப இந்த கன்னி லக்கணத்துக்கு மூணாம்னே சொல்லிட்டீங்க உங்க தம்பிக்கு பார்க்க போறீங்களா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு நுணுக்கமான விஷயத்த சொல்றேன் மறுபடியும் இந்த கேள்வியை படிக்கிறேன் ஏன் இந்த கேள்வியை தேர்ந்தெடுத்தேன்றத சொல்றேன் ஷியாம் சுந்தருடைய அந்த கேள்வியை நான் ஏன் தேர்ந்தெடுத்தேன் குருஜி வணக்கம் மூன்று எட்டாம் இடங்கள் சுக்கரனுக்கு முழு மறைவு என்கிறீர்கள் மூன்றில் அவர் திக்பலத்துக்கு அருகில் தானே உள்ளார் இதை முழு மறைவு என்று சொல்லலாமா மற்ற கிரகங்களை போல பாதி மறைவுன்னு சொல்லலாம் இல்லையா உதாரணமா கன்னி லக்கணத்துக்கு மூணு லட்சம் சுக்கரன் இருந்தால் அவர் ரெண்டாம் வீட்டிற்கு ரெண்டு ல பாவத் பாவத்தை நோக்கடி ஒன்பதாம் வீட்டை தானே பார்ப்பாரு அப்போ தன்னுடைய வீட்டை தானே பார்க்கிற சுக்கர
ஒரு பெண் ஒரு குழந்தைக்கு அம்மாவாக இருக்கிறாள் ஒரு ஆணுக்கு மனைவியாக இருக்கிறாள் இன்னொரு ஆணுக்கு மகளாக இருக்கிறாள் இன்னொரு ஆணுக்கு ச அக்காவாக இருக்கிறாள் சகோதரியாக இருக்கிறாள் அதே மாதிரி தான் எந்த இப்போ நீங்கள் கேட்ட கேள்வி எதை பார்க்க நீங்கள் எந்த பலன் பார்க்க நீங்கள் வந்து அந்த கிரகத்தை எடுக்கிறீர்கள் அப்படிங்கிறத பொறுத்தது மூன்றாம் பாவகத்தில் உங்கள் தம்பியை பற்றி ஒரு கேள்வி கேட்குறாருன்னு வச்சுக்கோங்க கன்யா லக்கணத்தில் நீங்கள் பிறந்திருக்கிறீங்க மூன்றில் சுக்கரன் அப்போ உங்கள் தம்பியவோ தங்கையோ பற்றி ஒரு கேள்வி கேட்கும் போது அங்கே மூன்றாம் பாவகம் எந்த வலிமையில் இருக்கிறது அப்படிங்கிறத பொறுத்து இயற்கை சுபகிரகமான சுக்கரன் அங்கே இருப்பதால் உங்களுடைய தம்பி தங்கைகளின் நிலை நன்றாக உள்ளது வேறு எந்த பாவ கிரகங்களும் அதோடு தொடர்பு கொள்ளாத வகையில் அப்படிங்கிறதுல அங்கே அந்த ஸ்தான பலத்தை அங்கே இருக்கின்ற வீட்டை பார்த்தணும் அப்போ சுக்கரனுடைய பலம் எவ்வாறு இருக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது சுக்கரன் இப்போ வந்து ராஜ யோகாதிபதியாகி கன்னியா லக்கணத்திற்கு சுக்கரன் அவருடைய வலு எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தா அவர் பகை வீட்டில் இருக்கிறார் நான் இப்போ இன்னொரு பாயிண்ட்டை உங்கள் உங்கள் கூட இன்னொரு பாயிண்ட்டை சொல்லிட்டேன் கன்னியா லக்கணத்திற்கு சுக்க செவ்வாயோடு தொடர்பு கொண்டு செவ்வாயின் வீட்டில் இருக்கின்ற கிரகங்கள் நல்ல பலன் செய்யாதுன்னு சொல்லிட்டேன் அப்போ இங்கே சுக்கரனின் வலுவை பார்க்கும் போது ராஜ யோகாதிபதியாகிய சுக்கரன் எந்த வலுவோடு இருக்கிறார் அப்படின்னு பார்க்க போனீங்கன்னா அவர் பகை வீட்டில் அவருக்கு ஆகாத செவ்வாயின் வீட்டில் இருக்கிறார் இப்போ இங்கேயே செவ்வாய் உச்சமாக இருக்குன்னா இப்போ சுகனுடைய பலம் வேற செவ்வாய் நீச்சமாக இருக்குன்னா இன்னும் மோசம் இப்போ இவருக்கு வீடு கொடுத்த செவ்வாய் ஐந்தில் உச்சம் சுக்கரன் வலுவாகவே இருக்கிறார் வீடு கொடுத்தவனுடைய வீடு கொடுத்தவன் வலுவாக இருந்தால் அவர் பாவராக இருந்தாலும் அந்த கிரகம் வலிமையான இருக்குன்னே சொல்லியிருக்கிறேன் அப்படியே சுக்கரன் பதினொன்று நீச்சம்னு வைங்க சுக்கரன் சுத்தமாக நொந்து போயிட்டார்னு அர்த்தம் நொந்து போய்கிட்டு இருக்கிறார்னு அர்த்தம் அதே நேரத்தில் ஸ்தான பலம் இழந்த நிலைமையில் ஏற்கனவே மூன்றில் அவர் முழுசாக மறைவாக இருந்த பாதி மறைவு இது மாதிரிலாம் கிடையவே கிடையாது மூன்று ஆறு எட்டு பனிரெண்டு இந்த நான்கு இடங்களும் மறைவு ஸ்தானங்கள் இந்த நான்கு இடங்களில் கிரகங்கள் மறையும் ஆனால் இந்த நான்கு இடங்களில் ஆறு பனிரெண்டு நிச்சயமாக சுக்கரனுக்கு மறைவு ஸ்தானம் இல்லை அவருக்கு மூணு எட்டு தான் மறைவு அப்போ அந்த மூணு எட்டு முழு மறைவு ஸ்தானங்கள் அப்படின்றது ஒரு விதி அதை நான் தெளிவாகவே சொல்லியிருக்கிறேன் உங்களுக்கு அப்போ இந்த இடத்துல சுக்கரன் வந்து கன்னியா லக்கணத்திற்கு ஆகாத அட்டமாதிபதி என்று சொல்லப்படக்கூடிய செவ்வாயின் வீட்டில் முழுக்க மறைந்து தன்னுடைய ஸ்தான பலத்தை இழந்து விட்டார் ஸ்தான பலத்தை இழந்துட்டார்னு அடுத்து தான் அவர் செத்தே போய்கிட்டு இருக்கிறார் கொஞ்சமாவது உயிர் ஒட்டி கொண்டு இருக்கிறதா இல்லையா என்பதை பார்க்க அடுத்த நிலையாகிய திக்பலத்திற்கு வர வேண்டும் ஷியாம் சுந்தர் நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் எந்த விதிகளை எந்த இடத்தில் எப்படி பொருத்தி பார்க்க வேண்டும் ஏன் பொருத்தி பார்க்க வேண்டும் எதற்காக பொருத்தி பார்க்க வேண்டும் ஒரு தம்பின்னு வந்துட்டீங்கன்னா மூன்றாம் இடம் நல்லா இருக்குதுன்னு எடுத்துடணும் அப்பாவை பார்க்க போறீங்களா ஒன்பதாம் இடத்தை சுக்கரன் பார்க்கிற தன் வீட்டை தானே பார்க்கிறார் தன் வீட்டை தானே பார்க்கிறார் அப்படிங்கிற அமைப்பில் அந்த தான் அப்பாவுடைய இடத்திற்கு வந்துவிட வேண்டும் சுக்கரனுடைய நிலைமையை பார்க்கிறீர்களா முதல் மெயின் சுக்கரன் தனக்கு ஆகாத பகை வீட்டில் இருக்கிறார் அப்ப அங்க மூன்றாம் இடத்தில் முழுக்க மறைந்திருக்கிறார் ஸ்தான பலத்தை இழந்திருக்கிறார் அப்படிங்கறதா உண்மை ஸ்தான பலத்தை இழந்து விட்டார் பகை வீட்டில் பகை வீட்டில் அமர்ந்திருக்கிறார் மறைவு ஸ்தானம் கடுமையான மறைவு ஸ்தானத்தில் இருக்கிறார் ஒருவேளை அங்கே அவருக்கு வீடு கொடுத்த செவ்வாய் உச்சமாக இருக்கிறார் ஆஹ் நிறைவாகவே இருக்கிறார் வீடு கொடுத்த செவ்வாயின் மூலமாக ஓரளவிற்கு அவருக்கு ஸ்தான பலம் கிடைத்திருக்கிறது வீடு கொடுத்த செவ்வாய் நீச்சமாக இருக்கிறார் சுத்தமாக அவர் வந்து ஸ்தான பலம் என்கின்றது ஏன்னா ஒரு கிரகத்திற்கு ஷட்பலம் உள்ளிட்ட நிறைய பலங்கள் இருக்கு இல்லையா அப்ப ஸ்தான பலம் இழந்து விட்டார் நீச்சமாகி விட்டார் சுத்தமா டெட் ஆயிட்டார் மூன்றாம் இடத்துல முழுக்க மறைந்து எல்லாமே போயிடுச்சு ஸ்தான பலம் அவருக்கு போயிடுச்சு அங்கே ராகம் இருக்கிறார் சுத்தம் அடிச்சு போட்டு செத்து போட்டு சாவடிக்கிற நிலைமையில கிடக்கிறார் இதுதான் உண்மை ராகுவோடும் அங்கே சேர்ந்து விட்டார் இல்லை சனியோட சேர்ந்து விட்டார் சுத்தம் சுக்கரன் வந்து முழுக்க இறந்து விட்டார் அல்லது தொல்லூண்டி தொடிச்சுக்கிட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம் அதனை அடுத்து தான் நீங்க ஸ்தான பலத்திற்கு அடுத்த திக் பலத்திற்கு வர வேண்டும் ஒரு கிரக பலத்தை அளவிடுவதற்கான முறைகள் இதுதான் ஸ்தான பலம் இழந்து விட்ட கிரகம் அடுத்து என்னவாக இருக்கிறது உயிரோடு இருக்கிறது கொஞ்சமா துடிக்குதா ஆக்சிஜன் வச்சா பிழைப்பாரா ஊசி போட்டால் பிழைப்பாரா அப்படின்னு அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு தான் நீங்க திக் பலத்திற்கு வர வேண்டும் இங்கே திக் பலத்தில் தொண்ணூறு சதவிகிதத்தை மூன்றாம் இடத்தில் அடைந்திருக்கிறார் பரவாயில்லை சுக்கரனுக்கு ஏதோ கொஞ்சம் உயிர் இருக்கிறது சரியா இப்ப இங்க வந்துட்டீங்க அடுத்ததாக ஏழாம் இடத்தில் ஆட்சி பெற்ற ஏழாம் இடத்துல ஆட்சி பெற்ற குரு அந்த சுக்கரனை பார்க்கிறார் பரவாயில்லை ஸ்தான பலத்தை இழந்த அந்த சுக்கரன்
எந்த கிரகத்தை எதற்காக எதர் எந்த நிலையில் பார்க்கிறீர்கள் அப்படிங்கிறத வச்சு தான் விதிகளை நீங்க பார்க்கணும் ஷியாம் சுந்தர் நீங்க கேட்கறது குருஜி வணக்கம் மூன்று எட்டாம் இடங்கள் சுக்கரனுக்கு முழு முழு மறைவு மூணுல அவர் திக்பலத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறார் அது முழு மறைவுன்னு சொல்லலாமா மத்த கிரகத்தை மாதிரி எடுத்துக்கலாமா மூணுல சுக்கரன் இருந்தா ரெண்டாம் வீட்டிற்கு பாவத் பாகம் ரெண்டாம் வீடு ஒன்பதாம் வீட்டை பார்க்கும்போது அவர் நல்லா தானே இருக்கிறார் அப்ப அது சுக்கரன் வலிமை எழுந்துட்டாரா வலிமை இழக்கலையா இதுதான் ஒரு கிரகத்துடைய வலிமை எதற்காக பார்க்கிறீர்கள் உங்க அப்பாவை பார்த்து பாக்குறீங்களா மூன்றில் அவர் மறை மறைகிறார்னு நான் எடுக்க வேண்டாம் உங்களுடைய தந்தையை பார்க்கும் பொழுது உங்களுடைய கண்கள் இந்த மறைவிற்கெல்லாம் போகக்கூடாது ஒன்பதாம் வீட்டின் அதிபதி ஒன்பதாம் வீட்டை பார்க்கிறார் உங்கள் தந்தை வலுவானவர் அதனை அடுத்து சூரியன் எவ்வாறு இருக்கிறார் சூரியனும் இந்த இடத்துல எங்கேயாவது சுக்கரன் பக்கத்தில் தானே இருக்க முடியும் அப்ப இரண்டாம் வீட்டில் நீச்சமாக இல்லாமல் நான்காம் வீட்டில் இருக்கிறார்னு வச்சுக்கோ நான்காம் வீட்டில் குருவின் வீட்டில் சுக்கர சூரியன் இருக்கிறார் சூரியனும் திக்பலம் இழந்திருப்பார் சூரியன் திக்பலம் இழந்திருக்கிற நிலைமையில் சூரியனை குருவோ எதுவோ பார்த்து அல்லது நான்காம் வீட்டை குருவும் பார்த்து ஒருவேளை நீச்சமாக்கி குருவும் பார்ப்போம் ஒன்பதாம் வீட்டை பார்த்துருந்தார்னா அப்போ உங்களுடைய தந்தையை பற்றி பார்க்கும்போது மட்டும்தான் இங்கே சுக்கரனின் தன்னுடைய ஒன்பதாம் வீட்டு தொடர்பை பார்க்க வேண்டும் அப்ப அந்த தந்தை பாக்கியங்களை பார்க்கும் போது சுக்கரனுடைய வலிமை என்று மட்டும் வந்து விட்டால் இப்போது நான் சொன்னதை போல மறைவு ஸ்தானம் முழுக்க மறைவு இழந்து விட்டார் அவருடைய அவருக்கு வீடு கொடுத்தவரும் சரியா இல்லை எல்லாம் போய் ஸ்தான பலத்தை இழந்து விட்டார் அதற்கடுத்த நிலையில அவருக்கு திக்பலம் இருக்கிறதா அப்போது மட்டும்தான் இங்க திக்பலத்தை பொருத்தி பார்க்க வேண்டும் திக்பலம் இழந்து இல்ல இல்ல அப்ப வந்து சுக்கரனுக்கு ஓரளவுக்கு உயிர் இருக்கிறது மேல குரு இருந்து எங்கேயாவது பார்க்கிறாரு ஒரு வளர்ப்பு சந்திரன் பௌர்ணமி சந்திரனை பார்க்கிறார் பௌர்ணமி சந்திரன் சுக்கரனை பார்க்கிறார் அவர் சந்திர அதியோகத்தில் இருக்கிறார் சுக்கரன் ஸ்தான பலத்தை இழந்தாலும் மற்ற பலங்களை இழக்கவில்லை என்பதால் சார அடிப்படையில ஒருவேளை எங்க கேட்ட நட்சத்திரத்துல இருந்தார் மிகப்பெரிய நல்ல பலன்களை செய்வார் என்ன பலன்களை எப்படி செய்வார் மூன்றாம் வீட்டு ஒன்பதாம் வீட்டு இரண்டு இரண்டு ஒன்பது மூன்றாம் வீட்டு பலன்களை நிச்சயமாக தன்னுடைய தசையில் செய்வார் சாரத்தின் அடிப்படையில அப்படின்னு சொல்லணும் இதுதாங்க ஒரு கிரகத்துடைய ஆதிபத்தியம் காரகத்துவம் தசை அவைகள்ல பலன்களை எடுக்கும் முறை நீங்கள் கேட்டதை போல நிச்சயமாக இப்படி எல்லாத்தையும் போட்டு குழப்பிக்காதீங்க ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக தான் வந்து ஒரு கிரக வலிமைன்றது என்ன ஸ்தான பலம் என்பது எப்படி பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது இப்போ கூட பிரிமியம் வீடியோவில் போட்டோமே ஸ்தான பலம் திக்பலம் திருப்பலம் கால ஏன்னா சேஷ்ட பலங்கள் பொதுப்பலம்லாம் சொல்லியிருக்கிறேன் இத்தனையும் மீறி தசாபக்தி அமைப்புகளுக்கும் சொல்லியிருக்கிறேன் ஆக ஒவ்வொரு ஒரு எதற்காக என்ன விஷயத்திற்காக அந்த கிரகத்தை கணிக்கிறீர்கள் தசை வரப்போதா அப்பா பார்க்க போகிறீங்களா மூன்றாம் பாவகத்தை பார்க்க போகிறீங்களா ரெண்டாம் பாவகம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்க போறீங்களா அப்பதான் ரெண்டுக்கு ரெண்டு வரணும் அப்பா பார்க்கறது ரெண்டு ஒன்பதுன்னு வரணும் இது எல்லாமே எந்த விஷயத்திற்காக நீங்கள் பார்க்க போகிறீர்கள் என்பதை பொறுத்தது தான் ஷியாம் சுந்தர் ஆகவே இதெல்லாம் போக போக உங்களுக்கு அனுபவத்துல வந்துடும் நான் இப்ப சொன்னதெல்லாம் இப்ப வந்து இந்த பதில் இருந்து உங்களுக்கு சில விஷயங்கள் ஷியாம் சுந்தர் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஓஹோ நம்ம கேட்ட கேள்வியே தப்பு குருஜி அதை வந்து எவ்வளவு இதா விவரிச்சு சொல்றாரு அப்படிங்கிறத இப்ப இந்த மூன்று ஒன்பதாம் பாவங்களோடு வர்ற விஷயத்தையே நான் சொல்லிட்டேன் இல்லையா ஆகவே எதை பற்றி பார்க்க போகிறீர்கள் அப்படிங்கிறத வச்சு கிரக வழுக்கள் தசைகள் மறைவு ஸ்தானங்கள் இறுதியாக சுபத்துவம் சூட்சும உள்ளது அவைகளை வச்சு தான் நீங்க வந்து கண்டிப்பாக பலன் சொல்ல வேண்டியிருக்கோம் சரியா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சேம் சுந்தர் 